no tiene la nota a continuación. Agárralo uno, agárralo, agárralo, agárralo. información por fuente humana y también por agraviados de que ahí funcionaba la, en la base, el búnker de estos delincuentes. Para las autoridades, estos sujetos habían hecho una fortuna gracias al provechoso negocio del gota a gota menos que 5 millones de soles. Avesados criminales extranjeros, quienes no les temía la mano para amenazar a quien no sucumbía ante sus rigurosas reglas. Una de ellas, dinero y más dinero. Sí, está bien, está bien. ¿Qué es de estos montos? 1800, 1200, 44 mil. ¿Y qué? ¿Y qué? Una operación súper importante que logró la captura de una peligrosa banda criminal. Todo mientras se encontraban planeando lo que sería su próximo accionar contra sus víctimas. Agárralo uno, agárralo, agárralo, agárralo. Las autoridades de la División de Investigación de Crimen Organizado empezaron con la operación el día 28 de abril, exactamente a las 9 de la noche. El objetivo era claro, durar a los sujetos que estaban haciendo de las suyas en todo el cono norte y que por supuesto se estaban haciendo millonarios. Delincuentes que, como jugando, ganaban miles y miles de soles gracias a la modalidad del gota a gota. Fueron varios minutos de presión por parte de las autoridades, quienes no podían darse el lujo de dejar que estos sujetos se salgan con la suya. Tras ver el panorama de la vivienda, la policía tomó la decisión de entrar con todo. Rompieron la puerta y en el interior descubrieron la guarida de esta organización. En cierto momento, algunos de los malhechores trataron de escapar, yéndose por los techos o lugares oscuros. Sin embargo, todo ese plan fue en vano para ellos, quienes no tuvieron ninguna oportunidad de escapar. Todos los que cayeron en este búnker, como es llamado en el mundo de Lampa, eran integrantes de la organización criminal, los bandidos de Lima Norte. Una banda delictiva que hacía lo que quería en varios distritos de la capital, sujetos que a mano armada amenazaban y extorsionaban a las inocentes víctimas que caían en sus engaños el préstamo express que luego se convertía en una pesadilla. El día viernes se ha dado un duro golpe a una organización criminal dedicada a los préstamos gota a gota, integrada esta vez por ciudadanos peruanos, colombianos y bolivianos. Su búnker, su centro de operaciones, la base de esta organización que está ubicada en San Germán, en un departamento de eh, un nivel alto, con buenas condiciones de habitabilidad y de vida tenían estos sujetos. Su guarida era un departamento que servía como centro de operaciones, un lugar cerrado que solo permitía que entraran personas allegadas a lo que era el negocio de gota a gota. Las personas capturadas fueron Julián Cabrera González, de 30 años, de nacionalidad colombiana, Edwin Aritzibal Gómez, de 37 años, de nacionalidad colombiana, Johnny Velasco Paruma, de 37 también colombiano. Julián Arcaya Gómez, de 29, de nacionalidad peruana, y Fernanda Saucedo Flores, de 19 años, de nacionalidad boliviana. Diversas cosas fueron encontradas en la vivienda, como por ejemplo tarjetas promocionando este negocio y sobre todo armas de fuego. Estas últimas para poder amenazar a punta de balazos a las decenas de personas que, en la desesperación por conseguir dinero, acudían a realizar préstamos con estos extranjeros. Cuando una persona se retrasa un día en, en el pago, al día siguiente se le impone una multa, que es prácticamente el 100% del total de la cuota que tenía que pagar. Cuando la persona, por algún motivo, no puede o no accede a ese pago, van con el arma de fuego y les amenazan con quitarles la vida, con dispararles, con 
inclusive no solamente a la persona que debe, sino también a los familiares. Utilizan el arma de fuego y atemorizan a las personas. ¿no? Y se han dado casos de que sí les han disparado. Otra de las cosas que también llamó la atención de la policía, no solo fue el amplio espacio que tenían en este departamento para que estos sujetos hagan de las suyas, sino los innumerables datos de diversas personas, todo escrito en decenas de cuadernos o papeles. Números, nombres y montos de las extorsiones que debían realizar. Y claramente, todo esto dio frutos de que recaudaron la cantidad de 5 millones de soles. Se encontró vouchers que sumados en un mes oscilan a los 130 mil soles. La, la organización operaba en 2020 tres años y meses. Al hacer el balance ya con los peritos contables estamos hablando de casi 5 millones de soles que ha estado lucrando esta organización criminal. Sin embargo, en esta historia no solo resaltaba la modalidad o cómo capturaron a estos hombres y mujeres, sino quién estaba al mando de esta organización internacional del Gota Gota. Y hablamos nada menos que de Edwin Aritizábal Gómez, de 37 años, de nacionalidad colombiana, quien era más conocido como El Pelao, un peligroso criminal extranjero que había hecho de este negocio su estilo de vida. El cabecilla es el cabecilla colombiano, sujeto prontuariado, es el que dirigía y el que captaba a los eh, extranjeros y también peruanos que realizaban el el préstamo, luego el cobro y también a la gente que iba a amenazar a coaccionar para el pago cuando esto se atrasaba. No era un sujeto que recién había comenzado. Su peligrosidad ya era conocida incluso en su país, en donde contaba con antecedentes. Un hombre a quien no le importaba nada, solo el dinero que podía recaudar con las extorsiones. Efectivamente, el hecho de tener arma de fuego en su poder, con un número de serie erradicada, o sea, un arma ilegal, una posición ilícita, les hace delincuentes peligrosos, porque ya sabemos, eh, tenemos se ha identificado agraviados que han sido víctimas de, de coacción, de amenazas, porque se retrasaron un día, dos días en los pagos. Los bandidos de Lima Norte ya se habían consolidado en una de las zonas más peligrosas de Lima, lugares en donde los que mayormente son atraídos por estos sujetos son los microempresarios, personas que necesitan pagar cosas y no se dan cuenta que están cayendo en un contrato sin fin. Y es la manera como ellos se han posicionado y han generado hegemonía en este negocio ilegal y las personas que acceden a estos préstamos debido a la informalidad de los negocios y las deudas que registran el sistema bancario luego de la pandemia y el hecho de estar reportados en Infocor tiene que acceder a estas personas a obtener un dinero para fortalecer, para sacar adelante sus negocios, pero luego se ven inmersos en una situación de amenaza, de coacción, que prácticamente les hace inviable el día a día. ¿no? En la intervención a la vivienda del goteo, el pelado mismo relata cada cosa que hacía en la casa, como por ejemplo los movimientos que hacía o también las cosas que se hacían en el espacio. Lo que cobra la semana. Lo que cobres a la, cobras a la semana. Y a estos abonos, ¿a quién le pertenece? Primera, Gabriel Andrés. Estos son los, los que cobra Gabriel. Gabriel. Había uno, sí. Ella es la que cobra. Sí, pues ya se fue, no está. Ya, pero... no, o sea, él hace tiempo ya se fue para Venezuela. ¿Y estos montos? ¿Ah? ¿Estos montos? No. Okay. Ah, eso, eso. Es un... ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás no, bien? Este? No, 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 ¿Qué es de estos montos? 1800, 1200, 44 mil. De, de, de eso, de, de, lo ¿De, que, de lo que cobra. De lo que cobra. Una facilidad con la que actuaban estos criminales para tener todo el dinero posible, gracias a los actos criminales que cometían. El gota gota, para ellos era la manera más tranquila de hacerse millonarios, tal y como lo menciona la policía quienes catalogan a los bandidos de Lima Norte como una de las organizaciones criminales más peligrosas. Sin embargo, podemos mencionar que se ha comenzado un duro trabajo por parte de la policía para poder detener que más organizaciones criminales entren a este negocio. Pero sobre todo, para que las personas no sigan adquiriendo estos préstamos que se tornan un tormento. Las amenazas y las extorsiones se pueden volver una constante. Incluso podría poner en riesgo la vida de sus seres queridos. Solamente en una intervención del 8 de, de marzo 
eh, o del 8 de abril en Semana Santa, este, eh, que fue presentada por el señor Ministro de Interior y el Comandante General de la Policía en San Juan del Urigancho, se encontraron cinco cuadernos con, con estas anotaciones. Se realizó un informe pericial contable. Arrojó por 2021 y 2022 solamente San Juan del Urigancho la cantidad de 9.708.000 soles solamente de intereses durante esos dos años. Hasta la fecha, las autoridades van capturando a siete pandas dedicadas al gota gota. Entre ellos se han encontrado aproximadamente 60 extranjeros, quienes mayormente se dividen entre colombianos y venezolanos. Y todos operan en el cono norte y sur. En todo Lima hemos encontrado en el norte, sur, este, oeste. Y esta última que hemos asestado un duro golpe, primero en, en San Martín de Porres Una, que es para el norte, y segundo es para para la zona de Punta Negra y que coge desde Villa El Salvador hasta Mala. En todas ellas hay una particularidad. Este, es, es, es esta modalidad que empezó primero presencial y luego otorgaba un número de cuenta del banco y después un yape, se incorporó un yape, iban mutando para el cobro y hoy día también hay aplicativos. Una campaña contra el gota gota que ha salido con fuerza ya que estos sujetos son de armas tomar. Para muchos de ellos, denunciarlos significa iniciar una guerra, que muchas de las veces las víctimas terminan perdiendo. La captura de los bandidos de Lima Norte ha sido un duro golpe para estas organizaciones, que se vuelven millonarias por los cobros que realizan. No solo son grupos que recaudan 5 millones al año, en algunas ocasiones esas cifras suelen aumentar, dependiendo de cómo les va en el negocio. Las autoridades van con todo para atrapar a más bandas como estas, para que así nos sigan causando más daño a la sociedad y paguen por todo el daño que le hacen a los peruanos trabajadores. Siete bandas han sido capturadas en los últimos meses, pero hay una problemática adicional y esta es que, lamentablemente, muchas veces las extorsiones se dan incluso al interior de los penales. Muchas personas reciben llamadas y estas llamadas, incluso quien tiene este truca aler, eh, eh, ve eh, justamente en, eh, en sus celulares, por ejemplo, que sale desde qué penal incluso es eh, contactado, es llamado. Muchas de esas extorsiones continúan haciéndose desde los penales y esta problemática tiene que ser vista por personal del INPE, por autoridades del INPE y por autoridades policiales, por supuesto. Y un hombre que decía ser sacerdote ha sido detenido.